各位观众好，我是老兵全程，欢迎来到全程解说啊！今天我们继续来踢馆啊，踢馆。好，我们跟他说一下啊，礼貌的打个招呼。好，礼貌的打个招呼，看看他怎么反应啊。他是白人，我这边是红人，红打白的话其实不占优势啊，看看他怎么打，用事实说话。来，兄弟。好，踢他一脚也可以的，提前出招。好，神龙，不要动。好，先丢一局啊，先丢一局。你怎么弄我？怎么弄你？就是这么弄，一百米，来兄弟，好招。动！啊，跳早了。先丢一局，先丢一局，傻逼。不要动！好招！哦哟，抬腿！啊，可以可以。刚才我失误了一次啊。不要动，兄弟！爽不爽？不要动！哎，我不应该跳的上臂，上臂！你下肢短小。
Oh, watch the loner. Nani? 那今天的踢馆就要大家分享到这边感谢收看下期再会各位观众好我是老潘圈圈欢迎来到全真解说今天继续为大家送上的是大家喜欢看的连段改版啊全王酒吧C高手局游EV啊一批EV EVO UP 有弊的话就前期没有必杀后期必杀爆炸除非你是把血打红好对方逼在旁边一顿蹂躏这个游戏主要看点是不是看连断啊是看连断的连接中间的这个过渡啊不能断连是必须要连的啊连不上就不叫
，来，来，呜、哦，帅气！好，他的必杀我最喜欢看，就是他的波，很大。看一下第二局，啊，赵丽也是一个进攻型的 Terry， Terry 不进攻就没有什么意思啊，出来，一个波捞一点没有打到，那接着 B 板边，其实9 8跟9 8 C 最大的相同点啊，就是它与逆向不太多啊，都是正向偷，好，喜多跌死跌到死。然、啊、后最恨的就是克里斯啊，没有什么特点啊，一点特点没有。然、啊、后这次没有呆到死，就放一个神龙，打一个左右侧。其实很多招你看一下，它的逻辑都是相通的。就打到以后的话，还是要看下一段的连接的逻辑。它跟老酒吧不一样，完全不一样，它的属性改的很多。好，打了一个背身，一个神龙啊，一个必杀，进来搓一点，紧抓。啊，他是用下臂来连接，很多时候用下臂或用一个波来倒地连接。好，机会，血红，吸满，打到就要死，完了完了完了，完了完了完了，轰到死，接着轰。啊，你折磨完我折磨，我折磨完你再折磨。这就是 EX 模式血红弃满以后最难琢磨的地方啊！对方看到 EX 模式又高兴又害怕，高兴的是对方前期没有弃，被你打中他就没有还手之力啊！不高兴的是他打到你，你基本上也是没有还手之力啊，能一次呆到死。好，看一下金。完了完了，好做一点下臂搓起来啊！我不我搞不清楚为什么这个九八 C 改的要用下臂来连接呢？不能用一个华丽一点的招吗？啊，用用下臂来连接啊！又起飞了，对方又飘起来啊！这个金没有打，哦，机会啊！对方一个反杀，这没办法。对方可以抢反啊！走，好，先把气憋满。你最好不要气红，最好不要血红，兄弟。出来了，完了，啊，还好啊，还好。对方又抢反了，好，下臂搓一点，拉起来，进半边，腾空，最好不要让他对方醒过来，醒过来就是你的噩梦了，兄弟。啊，醒不过来了，确保醒不过来。好的，大家选。全程解说，请点播关注，感谢收看，下期再会。各位观众，我是老板全真，欢迎来到全程解说。今天继续把大家送上《月华剑士二》的高手局啊，一批是专打菜鸟，两批摩擦，双方选的角色都是比较的主流，一选的风啊，两批选的是小魔女啊，小魔女。啊，双方选的立模式。那之前我给大家解释过了，二代的话有三个模式啊，立即还有急。呜、哦，上面就是一棒敲死。啊，待会我们看一下是怎么敲死的。二代的话有三个模式啊，立即还有急。呜、哦，上面就是一棒敲死。啊，立模式只能用木压脸。
。啊，这个二代力模式的话，它的血量啊，还有防御啊都很高，而且伤害也很高，所以说高手也喜欢用这个模式。啊，他们觉得技模式的话没有太多的这种挑战性，就是不好玩。技模式比较好玩。啊，就是高手都喜欢用力模式，有几个原因啊，一个是对方也是高手嘛，也是用的力模式，血量比较多，技模式比较吃亏，就打了不费血啊，啊，一丝血，哦，漂亮啊，刚才是换成了对方的样子，你还是你的样子。走，神龙啊，神龙可以空踩啊，神龙不说问题也不严重嘛，刚才没有打到啊。小魔女她招非常的多变，那高手也喜欢用这个角色，还有高灵侠，高手也喜欢用。啊，小魔女老想用 BC 来打对方，一丝血，呜、哦，一个必杀过来啊，空滚，啊，滚死，没有滚死，没有滚死，周公吐哺啊，天下归心，啊，弄死啊，第一局还是比较戏剧性啊，看第二局，是不是依旧选择的啊风，风的话相对于上手容易一点啊，没有太多的漏招，也比较好连。主要还是木鸦接升华啊，再接必杀，两个人都是这种打法。要牵制一下啊，发波牵制一下。好，哎哎哎，啊，再接个升华，走，空中一波。月华二其实还有跟月华一都属于非常优秀的格斗类游戏啊。它结合了拳皇和噬魂，而且它的系统，所有啊游戏里面，我觉得 S N K 的游戏里面啊，就是月华最复杂，真的非常的复杂，比拳皇还要复杂。好 ，A A 神龙，转过来，长打一波，好两波，呜、哦，百鬼夜行，兄弟们。百鬼夜行啊！从来在这个啊我解说的过程中没有给大家带来过啊，因为很少有人放得出来。待会我们看一下啊，太帅了这个！长打一波，好两波，呜！百鬼夜行，兄弟们。好，又换成了对方的样子，起飞吧，兄弟！好，第一脚。好，他的白骨夜行真的非常的优秀。走。啊，这个游戏主要的看点还是要看它的连段的逻辑啊。二代的话，它的系统相对封闭一点啊，它不像一代是比较开放的，就是说你的必杀还有连段，你可以自己有自己自由的组合。它不像二代啊，它潜在啊，像那个寂寞似的，它的这个奥义连，就是影子连，我们叫的影子连，它只能有四种模式啊，但不是这样的。一代的话，它有。无数种连法，只要你打得出来。好看一下新的一局，走啊，小心！神龙啊，攻击，它的神龙有浮空的作用。那整个游戏主要看什么呢？呃，看一个左右折，折到以后木压接升华，啊，就是这样。好，连续连续电，再接个神龙，空踩啊。啊，小魔女一条命的话，还有一个姐妹啊，叫纸人，就她就你醒过来就是跟你一模一样，你选什么角色，她选什么角色，那个是纸人，这是一条命，一条命的话需要输入技能，可以变成对方的样子，啊，想中照一下没有照到，金中照，跳
来，有了机会，武功走起来，好漂亮！啊，又换成了对方的样子，能不能来个地下，来个对方的地下？好，反身跳。啊，这一局的精华其实就在于怀古夜行，因为这个地下需要上下发红才能打得出来，就是血红，然后气满才能打出来。好，结束了啊，结束了。感谢收看，下期再会。